Amen. <coughs> Ningependa tuweze kuendelea katika somo letu la kuzichunguza ama kuchunguza kanuni ambazo tunafaa kuzitumia tunapoangalia neno la Bwana ambalo ni Biblia na vitabu vya roho ya unabihi. Ah kwa hivyo leo ningependa tuweze kuangalia nukuu kutoka kitabu kimoja cha dada White ambacho kinaitwa Review and Herald November mwezi wa moja tarehe 25 mwaka wa 1884 na ni aya ya 23 kama nje ya utangulizi kabla tuanze kuziangalia kanuni hizo na hivi na hivi ndivyo nokuu inasoma those who are engaged in proclaiming the third angel's message are searching the scriptures upon the same plan that father miller adopted Ah uh, dada wacha anatuambia kwamba wale ambao wanahusika na kazi ya kuhubiri ujumbe wa malaika watatu wanachunguza maandiko matakatifu kutumia mtindo ule ule aliyoutumia William Miller. Kwa hivyo kitu kikuu ambacho tunafaa kujua ni mtindo upi aliyoutumia Miller. Alafu anaendelea akisema uh, in the little book In the little book entitled Views of the Prophets and Prophetic Chronology Father Miller gives the following simple but intelligent and important rules of Bible study and interpretation. Kwa hivyo anasema katika kitabu kimoja jam, katika kitabu kimoja cha Mila na hicho kitabu kinaitwa Views of the Prophets and Prophetic Chronology kwamba baba Mila anapeana kanuni zifuatazo raisi na za akili za kusoma neno la Bwana. Ah kwa hivyo kutoka kwenye aya hiyo ni aya 23 na aya 24 kutoka kwenye aya hiyo anatuambia kwamba kuna wale ambao wamepatiwa jukumu la kuhubiri ujumbe wa malaika watatu na wanafaa kufuata mtindo ule ule aliyofuata baba Mila kwa hivyo kitu cha kwanza muhimu kujua ni kwamba dada White anatumia uh, mbinu ya kufananisha na kutofautisha akizungumzia baba Mila na wale ambao wamepatiwa jukumu la kuhubiri malaika wangapi malaika watatu kwa hivyo jambo la kwanza nataka tulisungumzie je uh, historia ya malaika watatu inaonekanaje na anapozungumzia malaika watatu hauwezi sungumzia malaika watatu bila kusungumzia malaika wa kwanza na wa pili kwa hivyo tukirudi katika sentence hiyo ya kwanza na tuangalie historia ya malaika wale watatu wa ufumo 14 utaona Uh, if, utaona kitu kifuatacho mwaka wa elfu moja, mia saba, tisini na nane tunajua kwamba ndipo malaika wa kwanza aliingia katika historia ni malaika wa kwanza malaika huyo wa kwanza anaingia katika historia na tunajua mwaka wa elfu moja, mia saba, tisini na nane kutoka kitabu cha Danieli arobaini ni wakati wa mwisho na tunajua kwamba malaika huyu ataweza kufanya kazi yake mpaka mahali fulani. Kwa hivyo malaika, malaika huyu wa kwanza nje tutafanya hivi. Kuanzia mwaka wa nane mpaka mahali hapa hii huu ni wakati wa malaika wa kwanza. Wakati wa malaika wa kwanza. Na tunajua kwamba hapa ni ap, Aprili 
mwaka wa 1844 alafu uh, malaika wa kwanza anaianza kazi yake malaika wa pili samahani na anafanya kazi yake kwa muda mchache ambao ni muda wa miezi sita huu ni ujumbe wa malaika wa pili na anafanya kazi yake mpaka Oktoba 22 uh, mwaka wa 1844 Alafu tunakuwa na ujumbe wa malaika watatu na ujumbe huo wa malaika watatu utaanzia Oktoba Oktoba huu ni ujumbe wa malaika watatu Utaanzia Oktoba 22 mwaka wa 1844 na kuendelea hadi uh, kufungwa kwa milango ya, ya rehema ambayo kwa kimungu tunaita close of probation ambayo ni Danieli 12 moja ama ufunuo 22 moja Kwa hivyo huo ndio utakuwa wakati au muda wa malaika watatu sasa kile ambacho dada White anakisema hapa ni kwamba wale ambao wamepewa jukumu la kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Kwa hivyo kitu cha kwanza cha kudhibitisha je ni kina nani au ni watu wepi wamepewa jukumu la kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Tunajua kwamba uh, ukiangalia historia hii Kiangalia historia hii uh, ni historia ya kanisa la Kiadventista. Kwa hivyo naenda kuonyesha na pendekeza kwamba wale ambao wamepewa jukumu la kuhubiri ujumbe wa malaika watatu ni kanisa lipi? Kanisa la Kiadventista. Kwa hivyo anatuambia wale ambao wamepewa jukumu la kuhubiri malaika ujumbe wa malaika watatu ambao ni kanisa la Kiadventista wanafaa waufuate mtindo ule ule aliyoufuata mila kitu kile ambacho tunafaa tujiulize je Mila alifanya kazi yake kwa wakati upi tunajua kwamba unapokuja katika historia ya malaika wa kwanza historia ya malaika wa kwanza ina inahusishwa na Mila Mila akiwa kiongozi na wale watu ambao wanaitwa Milarites kwa hivyo Mila akiwaongoza wale wa Milarite ndio wanaweza kufanya kazi ya malaika wa kwanza kwa hivyo ukiona wa Milarite Ka, miongoni mwao ama anayeongoza ama jina lao hata limetokana na yule ambaye alikuwa akiwaongoza ambaye ni Mila. Ambaye ni Mila, ha? Oh, asante. Uh, kwa hivyo utaona kwamba katika historia ya malaika wa kwanza aliyekuwa kiongoza kazi ni Mila na akawa na wafuasi wake wakimfuata na wafu, kundi lile la wafuasi na Mila mwenyewe wakaweza kuitwa jina wa Mila Raiti. Kwa hivyo tunaona kwamba Mila anahusishwa na historia wana Mila anahusishwa na historia ya malaika wa kwanza. Sawa? Kwa hivyo utaona kwamba dada White kule anatumia mbinu ya kufananisha na kutofautisha na anaweza kufananisha uh, historia ya malaika watatu na ile historia ya malaika wangapi? Wa kwanza. Historia ya malaika watatu wa wale ambao wamepewa jukumu la kuhubiri malaika watatu ni Adventista na wale ambao walipatiwa jukumu la kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza ni wana Mila. Naam naam, unasema sentence ya kwanza inasema wale ambao wamepewa jukumu la kuhubiri ujumbe wa malaika watatu wanafaa wafuate mtindo aliyofuata baba Mila. Kwa hivyo hii sentence ya kwanza ndiyo imenipatia ruhusa ya kuchora uh, mchoro huo. Halafu Anasema katika kitabu fulani cha baba Mila kinaitwa Views of the Prophecies and Prophetic Chronology baba Mila anapeana kanuni zifuatazo. Kwa hivyo uh, dada White hatuachi katika giza uh, kuta, ku, katika hatuachi katika giza kujua kwamba hatuachi katika giza kujua ni mtindo upi aliyofuata Mila. Tunaona kwamba anakuambia kwamba katika kitabu chake anakupa 
kanuni zifuatazo za kuisoma Biblia. Kwa hivyo uh, mtindo mtindo aliyofuata plan ni uh, ni kanuni fulani na hizo kanuni tutakapoona ni kanuni 14. Kwa hivyo tunaona nataka tu Baba Mila aliyehusishwa na kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza alifuata mtindo fulani na mtindo huo kutoka hapo hapo Raisha anatuonyesha kwamba alifuata kanuni fulani na anaweza kuzitaja kanuni za kwanza tano na huku chini atakwambia hii ni baadhi hii ni baadhi ya kanuni uh, ambazo tunafaa kuzitumia katika kusoma kwetu Biblia kwa hivyo zile kanuni tano si kanuni tu alizofuata Mila bali Raisha anakwambia ni baadhi tu ya kanuni alizofanya nini alizozitumia na sasa anapotuambia kwamba sisi ambao tumepewa jukumu wale ambao Adventists ambao wamepewa jukumu la kuhubiri ujumbe wa malaika watatu wanafaa wafuate mtindo aliyofuata Mila tunaona kwamba mtindo wa Mila ilikuwa ni kanuni. Kwa hivyo tunaona kwamba mtindo wa Mila ilikuwa ni nini? Ni kanuni. Kwa hivyo kila ambacho Dada Waita anasema ni kwamba tunafaa tuzifuate kanuni zile zile alizozifuata Mila katika kuchunguza uh, Biblia zetu ili tuweze kuhubiri ujumbe wa malaika watatu katika dunia kwa njia ipasayo ama kwa njia ifayo. Kwa hivyo wacha tunirudie kusoma tena ili tuone yale ambayo tumechora. Sentence ya kwanza ya aya ya 23 anasema wale ambao wamepewa jukumu la kuhubiri ujumbe wa malaika watatu wanayachunguza maandiko wakitumia mtindo ule ule aliyotumia baba Mila. Kwa hivyo tunataka tujue kutoka hiyo sentence ya kwanza kuna vitu muhimu kujua. Je, ni kina nani wamepewa jukumu la kuhubiri ujumbe wa malaika watatu? Je, ni mtindo upi aliyofuata Mila? Tumekuja tumeweza kuonyesha kwamba ujumbe wa malaika watatu unaanzia uh, Oktoba 22 mwaka wa 1844 na utatupeleka hadi pale Kristo atakapotoka katika hekalu uh, ambao tunaita ni kufungwa kwa milango ya rehema katika lugha ya kimombo ni close of probation. Na tunaona kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza ulianza mwaka wa 1798 ambao tunaita ni wakati wa mwisho na unaenda hadi Aprili 19 mwaka wa 1844 na huo ndio ujumbe wa malaika watatu. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba wale ambao wanahusishwa na ujumbe wa malaika watatu ni Adventista. Na tunaona kwamba Baba Mila anahusishwa na historia ya ujumbe wa malaika wa kwanza. Tunaona kwamba kwa hivyo Mila yumo katika historia ya malaika wa kwanza. Na katika fungu lile ukisoma a sentence ya pili ya aya ya 23 atakwambia katika kitabu chake kinachoitwa Views of the Prophets and Prophetic Chronology Baba Mila anatupa kanuni zifuatazo za kusoma Biblia na kuieleza. Kwa hivyo mtindo aliyofuata Mila ni kanuni na ni, ni kanuni kanuni hizo zinafaa kutuongoza katika kusoma Biblia na kuieleza. Na ukienda katika aya ya 24 anataja baadhi ya kanuni zile anazotupatia Baba Mila. Kwa hivyo tumeona mtindo ule ambao tunafaa kufua. Mtindo ule tunafaa kufuata kama Adventista ni mtindo wa kanuni 14. Alafu tumesema unapoenda katika aya unapoenda katika aya ya 24 anaweza kutaja kanuni za kwanza tano anaweza kuzitaja kanuni uh, za kwanza tano anaweza kuzitaja kanuni za kwanza tano uh, lile amba, lile, kile ambacho tunafaa tujiulize ama kile ambacho tunafaa kujua ni kwamba dada white ni nabii sawa na akiwa nabii Uh, ana akiwa nabii ni aya 24 aya 24 ya review and herald uh, na akiwa nabii kwamba tunajua hakuna kile anachokifanya nabii ambacho kinakuwa cha uh, ajali kwa hivyo uh, tunataka tuone ni maana yepi tunaweza kupata kutoka kwa yeye kuzitaja zile kanuni za kwanza tano uh, na kujua maana ya hilo ni kuangalia nambari tano inamaanisha nini katika biblia Ukienda katika sehemu tofauti tofauti uh, za Biblia nambari tano imetumika kama mfano uh, sehemu tofauti tofauti za Biblia na mojawapo ya maana ya nambari tano tunaona kwamba katika 
ule mfano wa wanawali kumi kuna wanawali watano werevu na wanawali watano wapi wajinga kwa hivyo kila ambacho tunataka kutoa hapo si namba tano bali lile wazo ambalo lime ambatanishwa na nambari tano na wazo ni kuwa mji kuwa mwerevu au kuwa nini kuwa mjinga nambari tano inaweza kuwa na maana hiyo kuwa mwerevu au kuwa nini mjinga Aa, ukienda mahali pengine kwenye biblia utaona aa, kwa mara nyingi biblia inapozungumzia Mungu akiwaokoa watu wake kutoka mahali fulani ama kutoka kwa jambo fulani itaelezea kitumia mkono wake wa kuume na mkono wake wa kuume una vidole vingapi vitano kwa hivyo inaweza ashiria mkono wa Mungu wa kuume ambao ni mkono wa uokovu mkono wa kuume wa uokovu tunajua historia Ma, maarufu sana katika Biblia ambayo ni historia ya Daudi na Goliath. Na tunaona kwamba uh, Daudi anapoenda kumua Goliath, anaenda katika mto ulio katika bonde na anaweza kuzichagua kuyachagua mawe mangapi? Matano, uh, smooth ni? Ha? Smooth ni nini katika Kiswahili? Uh, mawe matano laini na naweza kuyatumia kumua Goliath. Uh, na ukiangalia katika kitabu cha Dada White Desire of Ages anakuambia kwamba nambari tano inaashiria msingi. Desire of Ages 141 na Tumai ni, uh, ni aya ya kwanza anakuambia kwamba uh, nambari tano inaashiria msingi. Kwa hivyo Tunaweza kuwa na nambari tano ikiashiria vitu hivi tofauti. Inaweza ashiria uh, kuwa mjinga au kuwa mwerevu. Mkono wa kuume wa Mungu ulio na vidole vitano uleta uokovu na mawe matano aliyotumia Daudi kuwa uh, kuwa Goliath na pia nambari tano inaweza ashiria msingi. Sisemi Sisemi ha? Ah siji haya lazima ni kwamba kusema jambo hili ni kwamba nambari tano ina maana zaidi ya yale ambayo nimeweka katika nini katika ubao. Kwa hivyo tuende tuendelee kuchunguza. Nataka kutumia uh, maana hii maana maana hii ambayo nimeweka katika ubao kusema jambo fulani. Uh, kwa hivyo uh, maana Aya ya kwanza Kwa hivyo nataka nitumie kwa hivyo tukichukua maana tukichukua maana haya ya nambari tano je tunayahusishaje ama kuyaambatanishaje na kanuni hizi za mila kwa hivyo nataka nionyeshe kwamba uh, ukiangalia uh, katika haya mawe matano aliyoyatumia Daudi kumua Goliath sitaweza kudhibitisha hilo uh, yanaashiria watu wa Mungu yanaashiria watu wa Mungu uh, sina muda wa kudhibitisha hilo mawe hele matano yanaashiria watu wa Mungu kwa hivyo nataka niseme hivi wale ambao Mungu atawatumia kupeana ujumbe wa malaika watatu ambao wameashiriwa na yale mawe mangapi matano kwa maana mawe matano ni akina nani watu wa Mungu kwa hivyo wale ambao Mungu atawatumia katika historia hii kupeana ujumbe wa malaika watatu lazima wafanye nini lazima wazifuate na kutumia kanuni zile 14 za nani za mila na ijapokuwa kwa hivyo nataka uone wale ambao Mungu atawatumia kupeana ujumbe wa malaika watatu ambao katika mfano watawanyishwa kama wapi werevu ambao ni mkono wa Mungu wa kuokoa ambao ni msingi wa Mungu watakuwa wanatuzuia zile kanuni kumi na ngapi 14 lakini wale ambao watazifuata kanuni zile wameonyeshwa kama nini kama wale wanawali wajinga kwa hivyo nataka tuone kwamba jambo la kuzitumia ama kutozitumia kanuni zile ni jambo la uokovu naona hivyo kwa hivyo ikiwa utazitumia zile kanuni kuanzia ipasayo na ufanye Uh, yale ambayo zinakuelekeza uweze kuyafanya utakuwa mwanamwali yupi 
mwerevu na ikiwa utazitumia zile kanuni utakuwa mwanamwali yupi mjinga kwa hivyo utaona kwamba kanuni hizi zimeambatanishwa na uokovu mnakumbuka jana tulipokuwa tukiangalia luka kumi na mathayo tatu 44 tuliweza kuonyesha jambo hilo hilo pale ni sawa katika luka kumi tulionyesha kwamba Kristo alikuwa akielewa Torati kwa njia tofauti uh, uh, kwa njia tofauti na nini na wale viongozi wa kanisa lipi la Kiyahudi tukakuja tukaonyesha katika matayo madhayo uh, 13:44 ni kwamba Kristo alikuwa akielewa uh, uchumi wa Kiyahudi kwa njia tofauti na wale walimu wa Kiyahudi kwa hivyo utaona kwamba kanuni hizi ikiwa utazitumia ama hautazitumia pia zitaweza kugawa wote katika makundi mangapi makundi mawili wale werevu na wale wepi wajinga ni sawa hata niwakumbushe ile ambayo tulifanya jana tulisema kulikuwa na luka kumi, ishina tano, mpaka ishina nini ishina nane, na tulionyesha kwamba ni lo au katika lugha ya Kiswahili torati na kwamba kulikuwa na njia tofauti za kuielewa torati hile na njia hizo tofauti zilikuwa kati ya Kristo na wale viongozi wa kanisa la nini na wale viongozi wa kanisa la Kiyahudi na wale viongozi wa kanisa la Kiyahudi kwa hivyo tuliona kwamba hawa walikuwa wakielewa torati kwa njia tofauti na Kristo Uh, katika historia ile na ukikuja katika Mathayo nakukumbusha uh, tu haya ukikuja katika Mathayo 13:44 akili uh, ambayo tulikuwa pale ni uh, ule uchumi wa nini uchumi wa Kiyahudi tulikuwa na uchumi wa Kiyahudi na Kristo alikuwa akielewa kwa njia moja na wale viongozi walikuwa wakielewa kwa njia nyingine sawa kwa hivyo Uh, tunaona mambo hayo yakitendeka tunapokuja katika nukuu hii siku ya leo tunasema kwamba wale ambao wanapeana ujumbe wa malaika watatu wanafaa wazitumie kanuni zile kuchunguza maandiko manini maandiko matakatifu kwa hivyo tutakapokuja hapa katika mwisho hasa tunaweka hapa hii ni review and herald november 25 1984 Utaona kwamba ah, tunapokuja katika kuchunguza Biblia kwa maana tumepewa jukumu la kuhubiri ujumbe wa malaika watatu sivyo? Na je, ujumbe wa malaika watatu unapatikana wapi? Si ni kwenye Biblia na vitabu vya roho ya unabii. Kwa maana ujumbe wa malaika watatu ni injili, sivyo? Ah, na unapatikana katika kwa hivyo tunapokuja kuangalia Biblia zetu na vitabu vya roho ya unabii na kujaribu kuelewa ah, ujumbe wa malaika watatu ili tuweze kuhubiri katika dunia ni kwamba utaona uh, tutakuwa na makundi mawili ambayo tutasema hapo ni wale werevu na wale pia nini wale wajinga werevu na nini werevu na wajinga kwa hivyo ukitumia uki mbinu ya kufurahisha na kutofautisha utaona kwamba wale werevu wameweza kuashiriwa kutoka wameweza kuashiriwa kutoka historia hizi mbili na nani na Kristo ni sawa bali wale wajinga wameweza kuashiriwa na viongozi wa kanisa lipi kanisa la Kiyahudi na hata mnakumbuka jana tulipoangalia uh, ni nini hazina katika mwisho wa ulimwengu tulina kwamba hazina ni injili ni sawa na injili ni ujumbe wa malaika upi watatu kwa hivyo tunakapokuja katika mwisho wa ulimwengu tutakuwa na njia mbili tofauti za kueleza ujumbe wa malaika yupi ujumbe wa malaika watatu kutegemea kanuni ambazo watu wanafanya nini wanazitumia. Kwa hivyo tumeweza kupeana mifano hiyo mitatu kuonyesha umuhimu wa kusoma Biblia zetu tukitumia zile kanuni 14. Na jana kutoka historia hizi mbili tulithibitisha kwamba vifaa ambavyo Kristo alivitumia kuyaelezea yale ambayo yalikuwa yamesitirika tangu awali ilikuwa ni mifano. Kwa hivyo uh, tunaona kwamba Jana tulikuwa tunajiuliza ni vifaa vipi tunaweza kuvitumia kulisoma ama kulichunguza neno la Bwana? Jana tuliweza kuona ni mifano na tuliweza kuona ni mifano kutoka mafungu haya mawili. Tuliweza kuona ni mifano kutoka Luka kutoka uh, historia hii mbili. Alafu leo pia tumeona ni zile kanuni za nani? Za Baba Mila. 
zile kanuni za baba mila. Kwa hivyo natumai kwamba mifano hiyo imetosha kutudhibitishia ama kutuonyesha umuhimu wa kusoma neno la Bwana tukitumia kanuni. Umuhimu wa kusoma neno la Bwana tukitumia nini? Kanuni. Kwa hivyo nitamalizia hapo katika utangulizi uh, alafu tuanze tuanze kuangalia kanuni zile 14. Uh, tutamalizia hapo kwa utangulizi alafu tuanze kuangalia zile kanuni 14. Kwa hivyo ndaweza kufuta hapa. Na tutaweza kuangalia zile kanuni 14. Na kabla tuanze kuangalia zile kanuni 14, hebu tuweze kuangalia utangulizi. Na utangulizi tutapata katika kijitabu hicho ambacho kina zile kanuni 14. Napenda utangulizi huo kwa maana unatupa mwongozo Unatupa mwongozo wa kuzisoma na kuzichunguza kanuni zile. Kwa hivyo tukiangalia utangulizi Tukiangalia utangulizi au tunasema introduction ni kwamba tunaangalia utangulizi anaotupa mila mwenyewe na utangulizi huo utatusaidia ama kutupa mwongozo wa kuzipitia na kuziangalia kanuni zile. Anasema hivi in studying the bible nasema katika kusoma biblia i have found the following rules to be of great service to myself and now give them to the public by special request ni kama anasema katika kusoma biblia nimezipata kanuni zifuatazo kuwa za muhimu kwangu na sasa nazipeana kat, nazipeana katika nazipeana kwa uma kwa njia ya kuomba nazipeana kwa uma kwa based upon special request nazipeana kwa uma kwa njia ya kuomba alafu anasema every rule should be well studied kila kanuni isomwe kwa makini in connection with the scripture reference kila kanuni isomwe kwa makini ikiambatanishwa na yale mafungu ambayo yamepeanwa pale ikiwa mwanafunzi ataweza mwanafunzi wa biblia ataweza kunufaishwa na kanuni hizo kwa hivyo napenda utangulizi ule kweli anatuambia vitu viwili. Anatuambia kitu cha kwanza ah uh, tutakuwa tunafuata hatua hizi. Hatua ya kwanza anatuambia ni kwamba kila kanuni isomwe kwa makini. Uh, so kwa hivyo tutaanza hatua ya kwanza ni kwamba tuisome kila kanuni kwa nini? kwa makini soma kila kanuni isomwe kwa makini alafu hatua ya pili ambayo nitaweza kuitoa hapo ni kwamba Um, ah ah hapo lakini nitaisema anasema kila kanuni isomwe kwa makini ya mwisho anatuambia ni connection with the scripture reference hii nitakuwa ya tatu alafu mimi nitasema uh, uh, ni kwamba tusome uh, mafungu uliopewa hapo chini katika kila kanuni kwa makini ya mwisho uh,
ni kwamba tuweze kuonyesha uh, Nyesha mwamba tano Saa ndatu hiyo Uhusiano Nyesha uhusiano Ulioko Kati Kati ya kanuni Na Fungu Au mafungu liopewa kati ya fungu au mafungu uliyopewa. Kwa hivyo katika kuziangalia zile kanuni zote 14 ni naonyesha kwamba tutafuata mtindo huo. Tutafuata hatua hizi. Kwamba hatua ya kwanza kabisa ni kuisoma kila kanuni kwa makini. Kila kanuni isomwe kwa makini. Ya pili ni kwamba tuweze kusoma fungu au mafungu tiliyopewa pia kwa nini? Kwa makini. Kwa hivyo soma mafungu au fungu uliopewa kwa makini. Alafu ya mwisho ni show the connection between the rule and the scripture reference ama onyesha uhusiano ulioko kati ya kanuni na nini? Na mafungu au fungu na fungu au mafungu uliofanya nini? Uliopewa. Natumai kwamba ukiweza kuzifuata hizi hatua utaweza kuelewa kanuni zile za nani? Za mila na si kuzielewa tu bali pia uelewe jinsi zinavyopaswa kutumika katika kulielewa neno la nani neno la Bwana ambalo kwetu ni Biblia na vitabu vya nini vya roho ya unabihi kwa hivyo tutaenda katika kanuni yetu ya kwanza kanuni yetu ya kwanza ni kanuni fupi nitaweza kuiandika ni kanuni fupi nitaweza kuiandika lakini kifika kwa kanuni zile mrefu siendi kuziandika Alafu kanuni hii inasema Alafu uh, alafu atakuwa huko chini atakupatia proof ambayo ni Mathayo 5:18. Kwa hivyo uh, baba Mila anapotupa zile kanuni atafuata mtindo huo. Ndakupa kanuni na atakupa fungu au mafungu uh, na katika kitabu kijitabu chake ataita mafungu yale kama proof proof ni thibitisho ni sawa kwa hivyo anakuonyesha kwamba kanuni hii hakuitoa katika hewa bali proof ama mahali ambapo aliitoa kanuni ile ni katika mafungu au fungu alilo kupa hapo nini hapo chini ni sawa tukijua maana ya proof ama thibitisho uh, kwa hivyo nilisema hatua uh, ya kwanza ni kuisoma kila kanuni kwa nini kwa makini na kanuni ya kwanza inatuambia kwamba kila neno liwe na nini liwe na mwelekeo wake sahihi ikitegemea nini muktadha unaoongelelewa katika nini katika Biblia. Kwa hivyo nataka kusema jambo moja. Kwa mfano ukiona maneno ambayo yanajumuisha uh, kanuni ya kwanza ni maneno karibu 13, sivyo? 1245567810111314 ni maneno 14. Na unapo, unaposoma kila kanuni kwa makini je ni kila neno utakalo liangalia. Nasema ndio utaliangalia kila neno, lakini kuna maneno ambayo ni muhimu zaidi kuliko nini? Kuliko mengine ambayo yaliyo na uzito sana kuliko mengine. Kwa hivyo napendekeza na, na, na kwamba maneno yale muhimu zaidi ndio tunafaa kufanya nini? Kuiangazia sana ili kuweza kupata maana ya kanuni hiyo na ili iweze kutusaidia kuelewa jinsi kanuni hiyo itafakapi kufanya nini? Inavyofanya kazi. Kwa hivyo nikifuata mtindo huo kwamba kuna maneno katika kanuni hiyo ya kwanza 
ambayo yana uzito zaidi kuliko mengine na ni katika kuangalia maneno hayo yaliyo na uzito kwa nitaweza kuelewa kanuni hii na jinsi inavyofanya nini inavyotumika na nitapendekeza kwamba neno lililo na uzito zaidi ni hilo si neno bali maneno maneno ambayo yanasema kila neno alafu nitachukua sehemu hii pia ni ya uzito alafu nitachukua sehemu hii kwa hivyo katika maneno 14 nimechukua maneno moja mbili tatu nne maneno tano ya kuwa ya umuhimu zaidi ama uzito zaidi kuliko mengine na natumai kwamba nikielezea maneno yale kwa makini nitakuwa nimeelewa maana ya kanuni hiyo na jinsi inavyopaswa kutumika kwa hivyo aa, tumesema kila neno aa, aa, proper bearing ni alafu ni mada ama muktadha proper bearing ni mwelekeo mwelekeo uh, mwelekeo unaofaa mwelekeo sahihi kwa hivyo kila ambacho tutafanya ni kuyachukua maneno haya tuyejaribu kuyaelezea uh, sidhani ni muhimu hilo si muhimu kwangu Aa, nachukua tu maneno ambayo ni muhimu ambayo yatanisaidia kuelewa kanuni na sihoni vile jina mas tanisaidia kuelewa kanuni kwa hivyo aa, tunafaa tuelezee every word nadhani sehemu hii ya kwanza ni, ni inaeleweka inaeleweka kabisa si sawa kwa hivyo tunasema kwamba every word ni kila nini kila neno kwa hivyo katika jarida lile ama kitabu kile unachokisoma iwe biblia iwe vitabu vya roho ya unabii iwe vitabu vile vya kidunia tu hadithi unafaa uruhusu kila neno Aa, kila neno liwe na mwelekeo mwelekeo sahihi kwa hivyo tunasema proper bearing uh, proper uh, kwa hivyo tuangazie hii jina bearing because proper ni, ni kuwa sahihi ama kwa njia ifayo kwa hivyo uh, hili jina bearing uh, lina maana maana ambayo tunaweza tumia ni kama si umuhimu sawa ambayo ni majina tena mawili ya kizungu lakini yana maana moja kwa hivyo neno lile bearing ni kisawe cha maneno yafuatayo katika lugha ya kimombo significance importance value and weight ambayo maneno haya katika Kiswahili maneno haya mawili ni umuhimu maneno haya matatu ni muhimu umuhimu ni sawa alafu uzito kwa hivyo tunaelezewa kwamba kila neno liwe na uzito wake ikitegemea nini ikitegemea mada inayosungumziwa mada au nini muktadha si ndio kwa hivyo utaona kwamba uh, ili jina subject katika lugha ya Kiswahili tumesema inaweza kuwa na maana mbili ambayo ni mada au muktadha si ndio na ukikudu katika lugha ya kimombo mada au muktadha muktadha ni context na mada ni theme ama topic si ndio ama topic kwa hivyo jina lile uh, uh, subject litaeleweka kwa kuwa na maana mbili na ni maana ya muktadha au nini mada nasema ni vizuri tuelewe uh, ikiwa inamaanisha maana ikiwa na hiyo ma, hayo maana mawili kwa maana kuna kuna utofauti kidogo kati ya muktadha na nini na mada au subject kwa hivyo tumeweza kuelezea maneno yale tunasema kila neno liwe na nini liwe na uzito ufaao ikitegemea nini mada au nini au muktadha kwa hivyo tunapoenda katika kile ambacho tunasoma tunataka kujua ni neno lipi ama ni maneno yepi ambayo yana umuhimu zaidi tunafaa tuangazie uh, tunafaa tujue umuhimu wa maneno tukitumia nini si vichwa vyetu si yale ambayo tunajua bali turuhusu nini tupe umuhimu wa maneno muktadha au nini au mada muktadha au mada kwa hivyo tumekuwa na mambo yale matatu <clears throat> kwamba akila neno liwe na uzito wake wa kipekee uh, tukiangalia mada au muktadha. Kwa hivyo uh, kabla tuanze kuelezea fungu hili 
utaona kwamba tunaweza ichukua kanuni hile ya kwanza tuweze kuisema kwa maneno yetu. Ah um, lile ambalo linanisaidia ni kwamba ninapozichunguza kanuni hizi chukua kanuni hizo na usiseme kwa maneno yako mwenyewe na unapozisema kwa maneno yako mwenyewe itakusaidia kuielewa kanuni yenyewe na uelewe jinsi unavyopaza kufanya nini kuitumika kanuni ile. Kwa hivyo ukichukua yale maelezo ambayo tumeyapeana tume na uyaunganishe kuunda sentensi utaona tutakuwa na sentensi ifuatayo. Ah uh, tusema kila neno uh, Tutasema hivi uh, tutaanzia hapa tukuje hapa na tuende kule. So tutasema tunaandika uh, tutaandika uh, maneno hayo yetu ambayo tunaita kwa lugha ya kimombo paraphrase katika kizungu inasema so tutasema uh, Kwa hivyo naona vile jinsi ambalo tumeweza kuisema kanuni ile kwa maneno yetu mwenyewe tumesema kwamba umuhimu au uzito wa neno au maneno uweze uh, uweze kuamliwa na nini na mada au nini muktadha sisi tusiamue uzito wa maneno bali turuhusu mada au muktadha uh, iweze ama uweze kuamua umuhimu wa nini umuhimu wa maneno ama uzito wa maneno. Kwa hivyo utakapoona hapa tunaposema uzito wa maneno, kila ambacho tunamaanisha ni kwamba ndugu Bernard unapoenda katika sentensi fulani unayoisoma katika kitabu chochote kile, maneno yale yote hayana uzito sawa. Ni sawa. Maneno yana uzito tofauti tofauti. Na a, katika jarida lile unalolisoma kuamua ni neno lipi lililo na a, uzito zaidi kuliko mengine uamuzi huo unafaa ufanywe na nini na mada au nini mada au muktadha kwa hivyo tunasema umuhimu au uzito wa neno au maneno uweze kuamuliwa uh, na nini na mada au nini au muktadha tena mada au muktadha um, uh, kwa hivyo lile ambalo tumesema tunapozungumza na ndugu Bernard ni kwamba a maneno fulani yana uzito kuliko maneno nini maneno mengine kwa hivyo ili tunaweza isema hivi pia Tunasema ah, kwa hivyo ah, tunasema ni kwa muktadha ama kwa mada ya kwa muktadha wa kusoma sentence tunasema kwamba maneno mengine yana umuhimu ama uzito zaidi kuliko nini kuliko mengine sentence hizi mbili si sentence tofauti naona hivyo ni sentence nini sawa lakini uh, imesema kwa njia nini kwa njia tofauti ya juu tumesema kwamba umuhimu ama uzito wa neno au maneno uweze kuamuliwa na muktadha au nini mada 
Na hapa tunasema kila ambacho tunaweza kuona kutoka hapo ni kwamba maneno mengine ama neno linaweza kuwa na uzito kuliko mengine ni sawa. Uh, ni kwamba neno au maneno mengine yana uzito ah uh, isema hivi uh, neno au maneno mengine yana uzito zaidi kuliko nini kuliko mengine kwa kwa hivyo nasema katika kitabu kile chizuri tunachokisoma ah uh, Ukiangalia muktadha au mada utagundua kwamba maneno mengine ama maneno fulani yana uzito sana kuliko nini? Kuliko mengine. Aha. A, neno Acha ndaongeza hiyo ambayo ndugu Bernard amesema. Ah. Kwa hivyo tumeongeza lile ni kwamba neno au maneno yanaweza kuwa na umuhimu ama uzito zaidi kuliko mengine ikitegemea nini? Ukitegemea muktadha au nini? au mada. Na kwa hivyo nataka niliongelele jambo lingine ili tuweze kumaliza darasa hili la kwanza ni kwamba unapoangalia tumetumia katika sentence zetu mbili tumetumia neno, katika sentence ya pili pia tumetumia neno au maneno na kile ambacho kimetufanya tutumie neno au maneno ndivyo mila anapofanya nini anavyosema katika kanuni ile ni sawa lakini unapokutakapoitumia kanuni hii utaitumia kanuni hiyo kwa njia mbalimbali na sehemu gani mbalimbali na kila wakati unaposoma jarida ama tuseme kitabu ama vitabu vya roho ya unabii hautakuwa unaangalia katika neno ngapi neno moja utakuwa unaangalia vitu tofauti tofauti lakini unahitajika utumie kanuni ile ile ni sawa kwa hivyo nasema ni kwa nini mila akatumia neno ni kwa maana mila alikuwa akiangalia nini ukikuja katika muktadha wa biblia sasa nataka tukuje katika muktadha wa biblia na ukikuja katika muktadha wa biblia maneno uhunda nini Nataka tukuje tukiangalia Biblia. So nataka tutumie Biblia kwa wakati huu. Ukitumia ukiangalia Biblia maneno neno ama maneno uunda nini? Ha? Katika muktadha. Fungu. Kwa hivyo tunapokuwa na neno au maneno katika Biblia itaunda nini? Itaunda fungu. Kwa hivyo Mila anapoipeana kanuni hile uh, anaibase base ni nini? Base ni nini Festus? Ah uh, ana anapopatiana anapopatiana kanuni hii anaibase on anaibase kwa fungu, ni sawa? Anaibase kwa fungu, yani anatumia fungu katika kuframe hii kanuni ama kutengeneza hiyo kanuni ni sawa. Kwa hivyo anapotumia fungu na tunajua fungu fungu ni nini? Maneno, maneno ndio yanatengeneza fungu sivyo? Na unapokuja katika Biblia mafungu, fungu au mafungu yanakutengenezea nini? Aya, ni sawa. Itakundia aya, lakini aya katika Biblia inaitwa nini? Aya katika mkutano wa Biblia ni chapter, si ndio? Chapter ni nini? Alafu ukiwa na aya sijini. Aya aya unajua ni paragraph lakini katika mkutano wa Biblia ni chapter, si ndio? Alafu uta, itakutengenezea kitabu na, ki, na vitabu vitakutengenezea nini sasa? Tarudi huko juu ambayo vitakutengenezea Biblia. Kwa hivyo Mila anapoitengeneza kanuni ya kwanza ahangalia hapo, ahangalii kule angalii kule anaangalia wapi? Sehemu ya kwanza. Kwa hivyo nasema tuna sehemu hizi. 
sehemu hizi nne sehemu hizi nne nataka nijue mimi alipokuwa kitengeneza kanuni ya kwanza alikuwa akiangazia sehemu gani ni sawa so mimi alipokuwa naunda kanuni ya kwanza na napendekeza kwamba alikuwa akiangazia katika sehemu hiyo sawa ndugu Bernard lakini utakapotumia kanuni ya kwanza kuchunguza Biblia ni kwamba au utakuwa ukikutana tu na sehemu ya kwanza sivyo utakuwa unakutana na sehemu ya pili sehemu ya tatu na sehemu ya nini ya nne ukitakikana utumie kanuni ya kwanza katika sehemu ya nini utaitumia vipi kwa maana katika sehemu ya nne ni kitabu si maneno ni sawa kwa hivyo nataka uone kwamba kama tuna hizi sehemu nne unapokuja katika kanuni hii tumetengeneza hii sehemu hii sehemu hii ya neno au maneno itakuwa inabadilika kutegemea kile ambacho unafanya nini unakiangazia ama kukiangalia ni sawa kwa hivyo utakapokuja sehemu ya pili unaangalia aya itageuka kutoka neno au maneno ikue fungu au nini mafungu ni sawa itakuwa fungu au mafungu au utakapokuja kuangalia sehemu yetu ya tatu itakuwa ni aya au aya nyingi aya au aya nyingi alafu utakuja ukikuja sehemu ya nne itakuwa kitabu au vitabu ni sawa tuachie hapo kwa hivyo utakuwa ukisema umuhimu wa fungu unafaa uamuliwe na nini na muktadha au mada ni sawa ama umuhimu wa aya unafaa uamuliwe hivyo hivyo ni sawa kwa mfano uh, tutafanya mifano tukirudi tuone vile tutatumika katika sehemu hizo ngapi sehemu hizo tatu sehemu hizo tatu halafu si hayo tu bali unapoenda una mahali au utapata neno tu bali ni maneno ni sawa ha? so wacha nifanye hivi si taifanya hivyo taigeuza hivi niseme uh, umuhimu wa neno umuhimu wa neno unafaa uamuliwe na nini na mada sivyo Alafu hii pia ndaibadilisha Ah kwa hivyo tutakuwa hivyo kwa hivyo unakapokuja hapa nasema utakuwa unashughulikia vitu tofauti tofauti kuja katika aya useme aya utasema hapa ni aya alafu utasema cha kwanza nitoe hilo utasema ni aya moja au aya nyingi alafu tutakuwa na aili ni fungu au mafungu mengi Ah uh, unakuwa na hilo alafu utakuwa na kitabu au vitabu. Lakini zaidi hayo ni kwamba pia utakuwa unashughulikia utakapokuwa unasoma mahali fulani unaweza unaweza ona kwamba si neno moja lina muhimu bali ni muungano wa maneno mengi. Si ndio? Ambayo sasa tunasema pia hili naweza badilika ikue nini? Ile ndugu yetu amesema pale ikue nini? phrase ama unaweza enda katika kusoma jarida fulani na una maada nyingi ni sawa na unataka kuona ni mada ipi ambayo ni ya muhimu zaidi kwa hivyo tuna pia mada halafu uh, si hayo tu bali unapoenda katika kusoma unaweza pata kile ambacho unakisoma kina mawazo mengi ni sawa na unataka kujua ni wazo lipi ambalo ni la muhimu zaidi kuliko mengine uh, kwa hivyo tutaniweke hapa juu kwa hivyo tuna hiyo sehemu na sehemu nyingine tumesema 
ni unaweza kuwa na maneno unaweza kuwa na ama mada na pia unaweza kuwa na wazo fulani. Kwa hivyo itabadilika kutegemea kile ambacho unakishughulikia. Wacha tutamalizia hapo tukikurudi tutaweza kupitia tufanye mfano ili tuweze kuona jinsi ambavyo kanuni ya kwanza inaweza tumika katika se, na, sehemu tofauti tofauti kwa kile unachokisoma. Mungu baba ushie mahali pa juu tunakushukuru kwa muda huu ambao umetupa kuweza kuliangalia neno lako. Tunajaribu tuelewe kanuni hizi tupe uwezo wa kuzielewa kupitia Roho Mtakatifu kwa maana tukizielewa kwa njia ipasayo tutaweza pia kuzitumia kusoma neno lako kwa njia ipasayo ili neno hili lituweke, lituweke tayari na tuwe na tabia yako juu yetu kabla ya kuja kwako kwa mara ya pili. Kwa nasi katika siku yote kwa kuwa tumeomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwombezi wetu.